السلام عليكم ورحمة الله عاملين ايه؟ ايه اخباركم؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير اهلا بكم في حلقة تانية من فيت ويلز لو فاكرين المرة اللي فاتت كنا بننقل كشافات اسطح من المانيا لمانشستر في انجلترا انا خلاص نقلتها وخلصتها يعني واخدت جوب تانية من مانشستر في انجلترا زي ما انا لكامبريدج في انجل... انجلترا برضو هنقل زيت آه ودي حتى شكل تنكات الزيت في المصنع اللي احنا فيه وده التنك اللي انا شايلاه انا بس سريعا زي ما انتم شايفين الكابينه معكوسه ده علشان هناك احنا في انجلترا الرايح جاي واللي جاي رايح هم عندهم الدنيا عكس عكاس كده وليها سبب تاريخي يعني لكن مالناش دعوه بالقصه دي ايه هي سببها يعني انا اول مره اسوق بالشكل ده وحاسه كل حاجه معكوسه قدامي فانا مش عارفه ايه اللي هيحصل ربنا يستر يعني انا بس هشيك بسرعه على الجي بي اس زي ما انتم شايفين انا هو هنا في انجلترا دي حتى الحته اللي انا خلاص استكشفتها في الخريطه اللي معموله بلاسفر دي فانا واقفه هو في مانشستر ومفروض رايحه كامبريدج آه بس هعدي يعني في النص على حتت مدن تانية استكشفها بالمره زي ليفربول هلف فيها واشوف العلامات الاستفهام اللي فيها آه بالمناسبه مانشستر وليفربول يعني عاملين زي الاخوه الاعداء كده زي عندنا في مصر في الكوره ما بين الاهلي والاسماعيلي عندهم عداوه صغيره كده ما بينهم هم نفس الموضوع يعني هعدي برضو على بيرمنغهام وهكتشف استكشفها شويه وبعدين بقى اروح في طريقي الى كامبريدج لحد ما اوصل استكشف يعني فيها وبعدين هوصلها للمكان ده تحسوا مضطرب شويه عن المدينه فواضح ان هي مزرعه تقريبا او مصنع البان انا مش متاكده فهنشوف يعني لما نوصل ان شاء الله بسم الله معانا النهارده ان شاء الله قصه جديده لكلب اسمه بانديت من فصيلة مميزة اسمها السيبيريان هاسكيز الفصيلة دي كلاب يعني قوية وشديدة مش اي كلام لانها طبعا جاية منشأها اصلا من اقصى شمال شرق سيبيريا في روسيا دي بلاد جوها صعب قوي وبردها قارس يعني فهم بيعيشوا في الاجواء الصعبة دي وده العادي بتاعهم فهم كلاب تستحمل يعني اول ناس ربوا الكلاب ديت قوم اسمهم التشاكتشي بربوهم علشان يستعملوهم في التنقل ككلاب جر مزالج وكمان في الصيد انتقلت الكلاب دي الى امريكا سنة 1909 عن طريق الاسكا في سباق في الكلاب جر المزالك كبير قوي في الاسكا بيتم كل سنة فكان في تاجر فرو روسي حب يشارك في السباق ده بالكلاب بتاعته من, من بلده في هي السيبيريان هاسكيز قال انا عايز اشارك في السباق ده وفعلا خد معاه مجموعة وراح بيهم لهناك لما راح السباق ووصل يعني المكان هناك في الاسكا بداوا الناس اللي في البلده يتريقوا عليهم وعلى الكلاب بتاعتهم علشان مقارنه بالكلاب الالاسكيه الاصل اللي هي الماليميوت الاسكي الماليميوت الهاسكيز حجمها صغير قوي بالنسبه لها فقالوا دي فران مش كلاب دي فران سيبيريا يعني لكن الراجل ما خدش في باله يعني وشارك برده في السباق وكسب فعلا مراكز كتيره عاليه وبداوا بقى هم يحترموا كلاب السيبيريا هاسكيز دي عاشت هناك في الاسكا الفتره فضلت يعني هناك وبدأت تتزاوج عشوائيا مع الكلاب اللي موجودة ونتج عنها حاجة اسمها الألاسكيان هاسكي لكن دي مش فصيلة بيور يعني مش حاجة حقيقية موجودة هي بس نتجت نتيجة التزاوج العشوائي ده في سنة 1925 اجتاح نوم ألاسكا البلدة اللي حصل فيها السباق ده اجتاحها وباء من الدفتيريا آه وكان الموضوع فيه خطر قوي على الأطفال اللي في البلدة وكانوا محتاجين ينقلوا الأنتي توكسن بتاع الدفتيريا ده من مكان قريب يعني اقرب مكان ليهم كان حوالي 16 آه سوري 1600 كيلو على بعد 1600 كيلو متر فكان في قطر المفروض هيساعد على نقل المصل دوت لكن القطر مسافته مش هتقدر تقضي غير 600 بس السكه الحديد مش مكمله اكتر عن كده فكلاب السيبيريان هاسكي ساعدتهم فعلا وقامت بنقل المسافة الباقية دي جريت في عاصفة ثلجية لمدة المسافة الباقية اللي هي الألف كيلو متر ونقلت فعلا المصل وأنقذوا يعني أطفال البلدة ف يعني اعترافا بتقديرهم ده ومجهوداتهم البطولية دي الكلب القائد بتاع الفريق السيبيريان هاسكيز اللي نقلوا المصل اسمه بالتو عملوا له تمثال في سنترال بارك في نيويورك سيتي في امريكا هناك يعني فواضح ان هم غاروا باين من هاتشيكو في اليابان قالوا مش معنى اليابانيين يعني عندهم تمثال لكلب وعملوا له قصه وبتاع احنا كمان عندنا هو مش اي اي يعني يلا معنى ليه آه كلاب السيبيريان هاسكيز بتعوي كالذئاب والعوي بتاعها ده ممكن يتسمع من على بعد حوالي 16 كيلو متر بيحبوا قوي ان هم يكونوا عايشين في اجواء بارده ويحبوا يجروا ويحبوا يلعبوا في الثلج 
عندهم طاقة عالية يعني فهم بيبقوا عايزين يستنفذوها فما تحبسهمش يعني ويستحسن ما يتربوش في الأماكن الحارة آه ازاي بقى هو بيقدر يستحمل البرد ده سبحان الله ربنا خلقه ان هو عنده فروة الفروة دي اولا دبل كوت يعني اتنين عنده شعر شعراء قصيرة جنبها شعراء طويلة فكأن الفروة بتاعته اتنين الطبقة الداخلية بتبقى كثيفة وبتحميه من البرد والطبقة الخارجية بتبقى طويلة وبتحميه من المية ومن التلج وكده في الأجواء في الأجواء الحر وفي الصيف بيبدأ هو يوقع من الشعر القصير اللي تحت ده علشان يحاول يخفف شوية من الويت يعني اللي عليه لأنه بيبقى حران جدا طبعا فأنت كمربي لازم تاخد بالك أسبوعيا على الأقل تعمل تدمره يعني وتاخد بالك وتعتني من شعره وكده رومين كويس ليه علشان هتلاقي شعره عمال يقع في كل حته ويستحسن اصلا كلاب السيبين الهاسكيز ما تقعدش في الاجواء الحر دي زي في مصر عندنا كده حرام يعني بيفطس اساسا برضو الفروه دي بتغطي صوابعه كويس قوي وبتعمل عزل كويس ما بين ايديه وما بين التلج فبتحميه الى جانب ان ضوافره قويه ويقدر يحفر بيها كويس في التلج ف حتى لما بيحب ينام يعني بي... وعادة ممكن يعمل كده في الحديقة بتاعة المربي لو هو عايش في بلاد باردة وبتنزل فيها تلج يعني بتلاقيه بيروح حافر حفرة كده ويقعد فيها وهي دي اللي عايز ينام فيها علشان يحمي نفسه من الرياح وطبعا ديله ديل فرو كده ف بيروح لفه على وشه وعلى مناخيره زي ما يكون لابس كوفية بحس ده في نفسه زيادة يعني أم... حاجة غريبة سبحان الله في السيبيريان هاسكيز هي ان هم بيقدروا يغيروا في الميتابوليزم بتاعهم يعني ايه غيروا فيه لما بيكونوا محتاجين يجروا مسافات طويلة ويعملوا شغل شاق بيقدروا ان هم ما يستعملوش مخزون الدهون اللي عندهم علشان الجسم يخش في وضع ستارفيشن مود ويحس بالتعب والارهاق بشكل اسرع لا هو عايز انديورنس يعني عايز يقدر يشتغل فترة اطول وسبحان الله على النقيض برضو لما يكون عنده دهون كتير يقدر ان هو يحرقها بحيث ما يبقاش تخين عشان كده نادر جدا ما بنلاقي كلب سيبيريان هاسكي تخين يعني او اوفر ويت ف يعني سبحان الله ما ستيل ما يعرف مش عارفين ازاي هو بيعمل حاجه زي كده دي حاجه ربنا خلقها فيه يقدر يبقى ادابتد للجو اللي هو عايش فيه وللشغل اللي هو مسخر اليه يعني تربيتهم محتاجه مكان واسع عشان يعرفوا يجروا براحتهم وزي ما قلنا تكون جو بارد علشان ما يفتصوش من احد الحاجات برضو المميزة ليهم هو لون عينيهم ممكن يبقى لون عينيه ازرق او بني او واحدة واحدة هيتروكروميا دي ممكن نشوفها حتى في بعض, بعض الناس او بعض القطط دي حاجة طبيعية يعني عندهم ممكن العين الواحدة يبقى فيها لونين اسمها سبليت اي الالوان دي ما بتأثرش على قوة النظر في حاجة لكن ده ما يمنعش ان السيبيرين هاسكيز بيحصل لهم مشاكل في العين بشكل عالي يعني بشكل شائع قوي اكتر ثلاث مشاكل بتحصل لهم هي البروجريسيف ريتينال اتروفي والكورنيال ديستروفي والكاتاركت او الميه البيضاء دول كومن جدا ان هم يحصلوا في السيبيرين هاسكيز وكعاده اللارج بريد دوجز يعني برضو بيجي له مشاكل هيب ديسبليجيا بس مشاكل الاي عنده اقوى بكتير وشائعه بكتير عن الهيب ديسبليجيا بس هو دايما بيحب ان هو يكون جزء من قطيع او جزء من العيلة ما بيحبش يبقى لوحده يعني ما ده مش من صفاته يعني ف... فهو ككلب عيلة فاميلي دوج فهو حلو جدا وهيبقى لذيذ مع الاطفال ولذيذ مع افراد العيلة كلها وهيبقى يعني فرندلي وحبوب معاهم اوكي انا انا اسف انا دخلت فيك انا مشيت من غير ما ابص على النقيض برضو سبحان الله علشان وشه والملامح والعلامات اللي على وشه السودة ديت الى جانب عينيه وشكلها بالمناسبة حتى علاماته دي ممكن كتيرة يعني وفي منها اختلافات كتير لو الواحد دقق ممكن ياخد باله من الفروقات فالعلامات دي الى جانب لون عينيه الى جانب حجمه وعويه وشراسته بتخليه كلب حراسة ممتاز وان هو اساسا برضو ما بيبقاش مرتاح للغرباء وما بيحبش يعني يتعامل معاهم او كده فده بيخليه كلب حراسة فعلا جايز المرة دي احنا زي ما قلنا نتكلم عن كلب اسمه باندت صاحبه حتى تلاقيه سماه باندت باندت معناها حرام يعني او كده بما انه بيبقى لابس قناع ومخبي نفسه فيعني الهاسكيز برضو بتبقى كده يعني 
آه باندت عنده أربع سنين آه راح الطوارئ لسبب بسيط مش بسيط على فكرة هو راح الطوارئ علشان هو كان عنده صعوبة في التنفس صعوبة حادة في التنفس ما تلاقوش ده مش زي داكوتا يعني نفس الحكاية حصلت له كده المرة دي الاختلاف هو انه كان عنده صعوبة حتى في التنفس لكن عمره ما اشتكى من حاجة خالص ولا كان عنده أمراض ولا كان عنده تراما مثلا حصلت ولا كان بي بيلعب مثلا برا في الشارع والأونرز مش وصحابه مش واخدين بالهم منه أو كده لا بالعكس كانوا بيعتنوا بيه كويس قوي وكانوا دايما بي بيراقبوه يعني وبياخدوا بالهم منه كده فملاحظين وعارفين إن هو ما راحش مثلا اتخانق مع حد واتخبط بحاجة أو كده لا ما كانش عنده أي هيستوري من تراما ولا عنده أي مشاكل خالص ولا أي ديزيز بس فجأة جات له صعوبة حادة في التنفس فراحوا بيه على الطوارئ هناك في الطوارئ عملوا له الفحص ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده اوكي انا مش عارفة ايه اللي حصل دلوقتي حالا بس انا من غير دامج ما علينا انا اتزنقت في ايه؟ انا دخلت في الحيطة بقى اه انا طلعت على سيف تاني ده انا معملتهاش من الحالة الأولى بذكركم بالحياة اللي حصلت يا رب اعرف اطلع اه اه بصي بيرجعني والله انت انسان انا قلت انت محترم كان عنده صعوبة حادة في التنفس وراحوا كشفوا عليه في الطوارئ فأول حاجة لاحظوها عليه ان هو كان متضايق وقلقان ومش مرتاح خالص كده وبعدين لاحظوا ان التنفس بتاعه نفسه قصير قوي وسريع يعني عنده تكبنيا ولاحظوا عليه حاجة كمان هي اسمها أورثبنيا يعني ايه الأورثبنيا دي أورثو معناها ستريت وبنيا معناها بريدين فعنده مشكلة في التنفس لما بيكون نايم على بطن او لما يكون مستلقي دي حاجة حتى بتحصل في البني أدمين بيبقى عندهم مشكلة ان هم يتنفسوا هم نايمين على ظهرهم فساعتها حتى بنضطر ان احنا نايمهم يا اما قاعدين في كرسي يا اما متكئين كده على السرير نفسه على مخدات يعني او كده فباندت كان عنده مشكله في ان هو ينام يبقى نايم يعني على الارض فينترال ريكومبنسي ويتنفس كويس في نفس الوقت مش قادر يتنفس يعني في الحاله دي فحصوا الميوكس ميمبرينز اللي هو لونها رمادي كده شويه ومضي يعني كانها لون الطين كده شويه ده بيبقى في حاجه من اتنين يا اما بتكون بسبب شوك هو بيعاني من شوك او يكون هو عنده هايبوكسيميا دلوقتي في فرق ما بين كلمه الهايبوكسيميا والهايبوكسيا هايبوكسيميا معناها نقص الاكسجين في الدم لكن الهايبوكسيا معناها نقص الاكسجين في التيشو الانسجه فهو كان هنا طبعا بما اننا بنتكلم في ميوكس ميمبرين فاحنا بنتكلم على بلاد كابيلاريز فهو كان عنده مشكله في نقص نقص في الاكسجين في الدم هايبوكسيميا عملوا له الكابيلاري ريفيلنج تيست بيشوفوا الريفيلنج تايم بتاعه مظبوط ولا لا ده بنقيس بيه البلاد بيرفيوجن والديهايدريشن يعني وكده لقوا ان هو طبيعي قاسوا له ضربات القلب لقوا ان ضربات قلبه 160 ضربه في الدقيقه بيت بير مينيت طيب احنا المره اللي فاتت لو فاكرين كنا اتكلمنا عن ضربات القلب والريت المفروض النورمال بتاعها يبقى عامل ازاي فكنا قلنا ان رينج عالي شويه من 60 ل 140 آه تفصيليا ال 60 ل 100 هي في اللارج بريدز لكن ال 100 ل 140 هي في السمول بريدز لو برضو متذكرين المره اللي فاتت اتكلمنا عن حكايه قد ايه الحجم بيبقى مترابط عكسيا مع ضربات القلب ان كل ما الحجم كبر كل ما الضربات قلت فالمفروض الهاسكيز عباره عن لارج بريدز او ميديم بريدز فتعتبر يعني كبيره المفروض ضربات قلبها تبقى من 60 ل 100 ده الطبيعي هنا هو كان 160 بيت بير مينيت عالي قوي فكانت ضربات قلبه عالي ايه الاول احسن يكون القلب فيه مشكله فعملوا اوسكالتيشن سمعوه لقوا ان الريذم اه سريع لكن منتظم مفيش اريثميز وما كانش فيه مثلا ابنورمال مرمرز او كده لا ما كانش فيه مشاكل خالص فالقلب بس نبضاته سريعه لكن ما فيهوش مشكله قاسوا النبض من الفيمورال ارتري آه لقوه ولا هو ضعيف ولا هو قوي يعني هو حاجه ما بين البنين فكان مودريت كواليتي سمعوا اللانجز اول حاجه لاحظوها هي ان اللانجز صوتها مكتوم قوي ضل ساوند في كل الفيلز وفي الرئتين يعني مش في واحده بس منهم بس لقوا الصوت المكتوم ده متمركز اكتر في الاجزاء الدورسال من الرئه 
عملوا ابدومينال بالبيشن آه ما طلعوش يعني بحاجه مفيده قوي ما حسوش يعني في اي ابنورماليتي فيها او كده باندت كان بيتحرك كويس قوي يعني بيقوم وبيمشي وكده ما كانش ريكومبنت او كده يعني وكشفوا عليه كويس مش بس خدوا يعني بكلام الملكين بتوعه انه لا ده سليم ما حصلوش حاجه ما نعرفش ايه اللي حصل لا كشفوا عليه كويس ولقوا ان فعلا ما فيش اي دليل على حدوث تراما ما او خبطه يعني او كده لا ما فيش خالص عملوا له بالس اوكسيمتري لو فاكرين بالس اوكسيمتري ده معناه كمية البيندنج سايتس او البرسنتج بتاعه البيندنج سايتس في الهيموجلوبين اللي ممسوك فيها اكسجين المفروض النسبه دي تبقى من 94 الى 100% ده الرينج النورمال بتاعها وما ينفعش تحت اي ظرف من الظروف انها تقل عن 90% علشان اقول عليه نورمال واقول عليه سليم ما ينفعش تقل عن 90 ف 90 ده خط احمر يعني لكن النورمال من 94 ل 100 هو لما قاسوها على الهواء بتاع الاوضه الغرفه العادي يعني كانت 88 الى 90% رينجنج ما بين دول 88 ل 90 فلما قالوا طيب احنا هنساعده شويه فادوا له اكسجين يعني ينفس بيتنفس على اكسجين ارتفعت شويه بقت 92% لكن برضو دي قليله قالوا اوكي واضح ان في مشكله فعلا في منطقه التشست فعملوا اشعه على الصدر وشافوا ان باندت عنده سيفير نيوموثوراكس نيوموثوراكس معناها تراكم الهواء في السبيس اللي ما بين الفيسرا البلورا اللي لازقه على اللانس والبرايتا البلورا اللي لازقه على التشست وول في سبيس في النص ما بينهم اللي هي البلورا الكافيتي دي بيبقى فيها كميه فلويدز قليله جدا كميه ساينوفيال فلويدز بسيطه جدا الغرض منها ان اللانس يعني تبقى حركتها سهله انها تتوسع وتنكمش مع التنفس تبقى المفروض الحركه سهله معاه فلما بيتكون فيها سواء فلويدز زي مثلا الدم او الباس او الكايل او لما يكون فيها هواء زي في حاله النيوموثوركس ده بيؤدي الى صعوبه في التنفس علشان بي بيبوظ النيجاتيف بريشر المفروض يكون حوالين اللانجز علشان اللانج تعرف تاكسباند لما دلوقتي انت حابس اللانجز بالهواء اللي عليها ده هي مش هتقدر تنفتح مش تقدر تتسع يعني كويس مع التنفس مع الشهيق فعلشان كده عنده صعوبة في التنفس ونفسه قصير وكلام ده كله بقى عملوا ثراكوسنتيسس يعني بدأوا يسحبوا كمية الهواء دي بإبرة بسرنجة يعني فسحبوا من الناحية الشمال من ال من التشست سحبوا حوالي 1200 ملي لتر من الهواء وجم على الناحية اليمين سحبوا منها حوالي 800 ملي ف توتال كده 2000 ملي لتر يعني اتنين سوري خبطت فيه يعني 2 لتر هواء سحبوا 2 لتر هواء حوالين اللانجز طبعا يعني كانت كمية غريبة يعني بعد ما سحبوا يعني وخلصوا الثراكوسنتيسس عملوا له البلاد ورك بتاعه والاختبارات الدم السي بي سي والبلاد كيمستري وكانت طبيعية الحمد لله آه بعد كده عملوا آه ارتيريال بلاد جاز اناليسيس ايه الموضوع ده الارتيريال بلاد جاز اناليسيس احنا دلوقتي عارفين ان البلاد دي بي اتش معينه لازم يحافظ عليها وفي حاجات معينه اسيدز وبيزز وايونز يعني في في الدم في السيستم آه بتحافظ على الاسيد بيز بالانس ده لما بيحصل فيه اي خلل بي آه بيأثر على الجسم كله فهم دلوقتي حبوا يقيسوا الاسيد بيس بالانس او البي اتش بتاعت الدم ويتاكدوا انها مظبوطه ولا لا تخيلوا معايا لو هم عملوها قبل ما كانوا يشدوا الهواء اللي حوالين اللانجز ايه المشكله اللي كانت هتحصل هم عملوها بعد ما عملوا الثراكوسنتيسس يعني جم يقيسوا الارتيريال بلاد جاز اناليسيس ده عملوه بعد ما عملوا الثراكوسنتيسس ده علشان يضمنوا ان هم ياخدوا نتيجه صحيحه لان لو كانوا عملوها قبل دلوقتي في مشكله هواء زانق على اللانجز فهو مش عارف يتنفس كويس فنسبه الكربون دايوكسيد اعلى في دمه عن نسبه الاكسجين فده هيؤدي الى حدوث بشكل من اشكال الريسبيراتوري اسيدوسس فهيديك اجابه غلط يعني هيديك ريزلت يعني الاسيد بيس اناليسيس ما هياش حقيقيه هيقول لك ان الموضوع اسيدك لكن ده كله علشان في بس هواء حوالين اللانجز فهم حابوا يعملوا الثراكوسنتيسس الاول ويشيلوا الهواء خالص وبعدين يعملوا الارتيريال بلاد جاز اناليسيس ولما عملوها فعلا طلعت نورمال بعد كده قاسوا ضغط الاكسجين في الدم بارشال بريشر بتاع الاكسجين في الدم 
ايه الموضوع ده بالظبط احنا عارفين ان احنا لما بنيجي نتنفس احنا مش بنتنفس اكسجين بس هو بيبقى عباره عن ميكس يعني كده من الغازات كلها الاتموسفيريك اير طيب دلوقتي الجسم لازم يكون واخد ضغط معين من الاكسجين علشان يقدر يتنفس كويس النورمال بارشال بريشر بتاع الاكسجين يكون من 75 ل 100 مليمتر مركوري ده الطبيعي فلما قاسه بتاع باندت لقوا 95 مليمتر مركوري فواضح انه تحسن بعد ما شلنا الهواء اللي حواليه ده عملوا له بالس اوكسيمتري تاني عشان يتاكدوا اخبار الهيموجلوبين ايه من الموضوع ده هل الاكسجين ده التيشو حاسس بيه ولا لا لقوا ان البالس اوكسيمتري بتاعه جاب نتيجه 97% طبعا دي كويسه جدا فقالوا كويس اهو تحسن تماما وحالته فعلا بقت افضل فضل كده حالته كويسه يعني حوالي مثلا ساعتين وبعد كده لاحظوا ان هو رجع تاني عنده مشكله التكابنيا رجع تاني مش عارف ياخد نفسه آه رجعت اللنج صوتها مكتوم وعملوا بالس اوكسيمتري نزل ل 88% فقالوا ده حصل له مشكله تاني راحوا عملوا ثراكوسنتيسيس تاني لقوا بقى ان الثراكوسنتيسيس عماله تطلع هواء ملوش اخر فقالوا احنا مش هينفع نقضيها سرنجات كده احنا لازم نركب له تيوب اسمه ثراكوسوتومي تيوب او تشيست تيوب يعني التيوب ده بيوصل البلورال كافيتي بال بره الجسم بحيث ان احنا نخرج الهواء اللي عمال يتكون جوه ده نخرجه على طول ونسحبه حتى ببمب ساكشن بمب علشان نساعد يعني باندت وكده لحد ما نعرف سبب المشكله ايه فالتيوب ده بقى بيتركب ازاي اولا آه لازم يعملوا له جنرال انستيزيا اكيد مش هنروح خارقين التشيست وول كده بتيوب بلاستيك ويبقى هو صاحي يعني ولا سديتد لا لازم ايه تحت تاثير الجنرال انستيزيا فعملوها ازاي عملوا له اندكشن ببروبوفول اندكشن انستيزيا ببروبوفول وعملوا مينتيننس بانهيلد ايزوفلورين ممكن تستعجبوا شويه هم ازاي استعملوا انهيليشن انستيزيا في حاله وهو عم عنده صعوبه في التنفس يعني حبك يعني تستعمل انهيليشن انستيزيا وهو عنده صعوبه في التنفس لقوا ان بعض الانهيليشن انستيتكس زي الايزوفلورين بيبقى مناسب جدا للعمليات اللي بتتم في التشست او الثوراكس الثوراكسيك سيرجريز بشكل عام فلقوا ايه بقى ليه اشمعنى يعني الانهيليشن انستيتكس ديت بتنفع علشان حاجه معينه هي بيبقى عندها قابليه او خصوصيه يعني انها توسع الشعب الهوائيه برونكو دايليترز لكن يعني على النقيض هي برضو ليها اكيد اثر سلبي ما على التنفس مش معقول يعني بتبقى مظبوطه تماما هي بتاثر على حاجه بالسلب يعني اسمها اتش بي في او هايبوكسيك بالمونري فيزو كونستريكشن لو كسرنا الجملة كده يعني نفهم ايه الموضوع زي ما اتفقنا هايبوكسيك معناها نقص اكسجين في الانسجة بالمونري uh, يعني ليه علاقة باللنجز و فازو كونستريكشن يعني uh, اسمها ايه اللي هي انا عمالة اطلع على الرصيفة مش عارفة مش شايفة ايه مش شايفة كويس من الشمس مضايقاني بالمونري فازو كونستريكشن فازو كونستريكشن معناها ضيق في الاوعية الدموية فيبدو ان الاوعية الدموية اللي في اللنجز هتضيق يحصل لها كونستريكشن في حالة الهايبوكسيا لأول وهلة لو انت سمعت الكلام ده كده ممكن تفتكر ايه ده ازاي المفروض لما انا اكون في حالة هايبوكسيا وفي مشكلة في الأكسجين في الأنسجة مش عارفة تحس بالأكسجين يبقى الدم اللي رايح لللنجز يزيد علشان نعرف نتنفس أحسن ازاي بقى بتقولي انها ان اللنجز بتروح عاملة فازو كونستريكشن في فرق ما تكون الجسم في حالة هايبوكسيا بسيطة لفترة بسيطة يعني وانه يكون فيها لفترة طويلة لو الجسم دايما في حالة هايبوكسيا علشان نقص اكسجين مثلا في الجو بشكل عام زي مثلا في حالة انك عايش في مكان مرتفع عن سطح البحر احنا عارفين كل ما بنرتفع عن سطح البحر كل ما نسبة الاكسجين في الجو بتقل فزي مثلا معروفة قوي دي بالذات لقطعان الابقار اللي بتتربى في مناطق عالية مرتفعات عالية عن سطح البحر دي اماكن دايما نسبة الاكسجين فيها قليلة في الجو فبتلاقي ان الابقار دي بتعاني من حاجه اسمها بريسكت ديزيز هي عباره عن 
قديمة بتتمركز في منطقة البريسكت او التشست لا آه لا لا انت هتلف ما انا من ع... مش عاملة اشارة بلف يعني دامج يا ابن الذين شكرا المهم ال دي ديت بتتكون في منطقة البريسكت ريجن او التشست ريجن اللي عند الابقار بسبب البالمونري هايبرتنشن ان نسبة الضغط الدم في الرئتين بيرتفع قوي فده يعني ببروسس طويلة كده بيؤدي الى حدوث اديمة وبتتراكم دي هناك دي بتحصل لما تكون انت عايش في جو او الجسم يعني عايش في جو دايما نسبة الاكسجين فيه قليلة لكن مش لما يكون فيه بس هايبوكسيا عبارة يعني كده لأي كان السبب نسبة الاكسجين قلت بس شوية لما يكون الجسم في وضع هايبوكسيا عابرة بيعمل بقى الميكانيزم اللي هو الاتش بي في او الهايبوكسيك بالمونري بازو كونستريكشن ده بيحصل ايه دلوقتي في اجزاء في الرئتين بيكون فيها نسبة الاكسجين كويسة وفي اجزاء نسبة الاكسجين فيها مش كويسة فتيجي البالمونري ارتريولز يحصل لها كونستريكشن بازو كونستريكشن في المناطق اللي في اللنج اللي الالفيولاي فيها ما فيهاش اكسجين بحيث انها على طول تروح موصلة الدم كله يروح للمناطق اللي في الرئتين اللي فيها اكسجين كويس فبالعكس الميكانيزم ده بيساعد على الافشنسي سبحان الله يعني بيساعد على زيادة الافشنسي في الحدوث في الحصول على الاكسجين بان الاجزاء اللي من الرئتين اللي مش شغالة دي او اللي ما فيهاش اكسجين كويس خلاص سيبك منهم دول دلوقتي خلي الدم كله يروح للحتت اللي فيها اكسجين كويس فلو ان بعض الانهاليشن اناستكس بتقلل من بتنهبت يعني الميكانيزم ده تماما فدي كانت نقطه ضدها يعني لكن جنري هم برونكو دايليتورز فقالوا ماشي بس تعملوا الانهيلد ايزوفلورين كمينتنس للجنرال انستيزيا في حاله باندت بيركبوا بقى التشست تيوب دي ازاي بييجوا على طول عند منطقه التشست ما بين الريبس وبعدين يروحوا عاملين انسيجن كده صغير في السكن ويدخلوا التيوب ديت بالقوه يعني بدايركت بريشر يروحوا مدخلينها زي كانهم بيطعنوا كانهم بيطعنوا التشست بالتيوب دي ويدخلوها بحيث توصل للبلورال كافيتي وبعدين يبقوا يركبوها في البمب بس طبعا مش معقول هيروحوا عاملين كده وخلاص على طول يعني راحوا عملوا اكس راي بعد ما ركبوا التشست تيوب علشان يتاكدوا مركبوها صح ولا لا فلما بصوا في الاكس راي لقوا ان اه يعني هي راكب ركبت اهي صح كده تقريبا وشافوا آه نيوموثوركس لقوا يعني نيوموثوركس برضو موجودة ما زالت لكن كانت اقل مقارنة بالاكس راي اللي عملوها في الاول خالص بنسبة كمية الهواء يعني اللي كانت موجودة قلت شوية فقالوا خلاص كويس راحوا موصلين التيوب ديت بالساكشن بامب اللي اسمها بلوريفاك في العناية المركزة وسابوهم يعني سابوا باندت شوية فضل باندت متركب له التيوب ديت وعمال يطلع في كميات هواء غريبة لمدة 48 ساعة عمال يطلع في هواء يا ترى بقى الهواء ده جاي منين انا اكيد هعمل نفسي مش عارفة وبرضو هاركن كده على جنب بس في في سبيدين كاميرا ايوه مش مش ناقصة كفاية التيكت اللي انا خدتها والدمج اللي عليا انا شكلي مش مش هلاقي اي حاجة اخدها في الاخر فانا هاركن يعني في حتة على جنب كده علشان اسيبكوا بقى تكتشفوا ايه اللي حصل بالظبط اللي باندت وشو ليه الهوا ده كله عمال يجي جاي منين يعني عشان بس موقفش الطريق نشوفكوا على خير ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله